Одоо та бүхний өмнө Монгол бахархал сэдвээр лекц уншнуу хэмээн Сүхотрийн эрдэн олс таныг тайснаа хүндэтгэн үрээ. Дүнгэсэрхэн андга өргөсөн эрхэн мөнд дүүнэр та бүгдээр нь чи сэтгэлийн баяр хүргээ. Монголын залуучдын холбооноос төрийнхөн орнд эхэлсэн Чингис хаан мэндсний 850 жилийн огт тохиолдуулж 11-р сарын 12-ны энэ сайхан өдөр 850 залуучуудаа эрөний өмнөх гард болж байгаа энэ сайхны өслийн ажиллагаан дээр намайг Монгол бахархал гэдэг сэдвээр сэтгэл тавьж өгнөө гэж хүссэн. Тэгэд Монгол бахархал сэдвээр юу ярьж болох вэ гэж би бодсон. Тэгэд нэг сэдв олсон. Тэгээ ямар сэдв олсон бэ гэхээр Монгол бахархлын цаг хугацааны машин гэдэг нэр бодож авсан юм байна. Ингээд би та хүнтэйгэн өнгөрсөн одоо ирээд үе 3 цагаар хамтдаа цаг хугацааны машинаар аялъя гэж бодсон юм Тэгэхээр цаг хугацааны машин хэр таа бүхэн тийм эргэлж ийж магадгүй л да. Ер нь тийм машин байдаг ч юм уу, гүйч юм уу, тийм канал байдаг гэж. Би таа бүхнээс нэг асуулт асуу. Бидний төсөөлж болох үед хамгийн ава том зүйл юу вэ? За хилэрэ. Дэлхийн ертөнц ирээд үгээд. Би хүүхэд тухтаа дандаа бодтог байсан. Дэлхийн бол 519 сая км квадрат гэдэг хэмжээнд мэдэгддэг. Тэгэхээр дахиад том ихээр бол гарыг ирэхсүүд байдаг. Тэгээ гарыг ирэхсүүдийг бид нар тоолч чаддаггүй. Нарны аймаг хэдэн тэр бом байдаг. Тэрнээс цаашаага юу байдаг юм болоо гэж дандаа боддог байсан. Тэгээ ээж хэлсэн асуусан чи ээж надад юу гэж хэлсэн гэхээр чи ингээд бөмбөлөг шаарнууд ингээд үлээгээд тэгээд нисэгтэй тэгээд яг тэрэн шигшил гэж хэлж ирсэн. Тэгээд тэгээд цаашаага яваад яваад юу байдаг юм болоо гэж. Ямар нэгэн хязгаарт хүрвэл тэр хязгаар нь бас нэг зүйл нь дагуулагдаж таарнаа да. Тахайл цаашаага үргэлжлэн. Тэгэхээр ямар ч шинжлэх ухаан хэдий ч одоо хөгжөөд ертөнцийн эцэс хязгаарыг олоход өмнө хэцүү. А энэ агуу их зүйлийг бид нар тодорхойлж чадахгүй. А мөн түнтэй ижилхэн хамгийн жижигхэн зүйл одоо та бүхэн биологийн юм уу химийн хайчил дээр үзэж байгаа эс дотроон бөөм бөөмхэн цитоплазм ребосом торлог аппарат дээр гээд задраад явдаг. Нэмэх хас цэнэгтэй бөөмүүдгээ явдаг. Тэгээд тэр чинь дахиад нэг зүйлээс бүрдэж тааруу нь шүү Дахиад тэрийг яг нөө хэдэн сая сая нэрвчлэлтэй микроскопоор томруулахаар бас л дахиад нэг зүйлээс бүтэж таарна. Тэгэхээр бид агуу их том хийгээд маш өчүүхэн жижиг зүйлийг тодорхойлоход хэцүү. Харин бидний оюун ухаан уураг тархил энэ бүх зүйлийг яг нөө төсөөлөх боломжтой. Ингээд үсэх юм бол цаг хугацааны машин гэдэг нь бол тийм ч итгэхэд хэцүү зүйл биш юм шиг санагддаг. Нөгөө талаас Бид 60 тоолоод 60 секунд нь 1 минут гүүдэг. 60 минут гүүхэд нэг цаг гүүдэг. Өдөр 24 цаг байдаг. Тэгэхээр бид өнгөрсөн цагаас ирээдүйд цаг руу ямар ч цаг хугацааны машинаар довтлох нь явж байгаа. Тэрүү Монгол улсын ерөнхий сайдын хилжсэн үг хэдэн минутын өмнө хэлсэн өнгөрсөн цаг руугаа шилжиж орчиж байгаа. Яг та бүхэн одоо цагийг бариад авья гэх юм бол баригдахгүй. Секунд секунд дээр урсаад алгуулчихдаг. Тийм учраас бидний амьдрал бол цаг хугацааны машин. Бид өнгөрсөн цагаас Өвөг дэцэхэн баатарлаг түүхээс ихлэн авч суулдаг түүхийнхээ яруусал төдий гэрэл яруусал дүүрэн гэрэл дор өнөөд рөрөн амьдралыг утга учиртай болгож ингээд өрнөх хэрэгдүү цаг руугаа аялан явж байгаа цаг хугацааны зорчигчд та бүхэн саад нэж байна уу Тэгвэл би та бүхэнтэйгээ хамт гурван цаг хугацаа руу аялъя гэж бодсон юм Монгол бахархал гэж яхам юу юм бэ гэдгийг тодорхойлохын тулд За бүгдэрэг нүдэн анаарэ бүгдэрэг нүдэн анаарэ төсөөлөл үзье хамт та нүдэн ансна одоогоос 850 жилийн дэртээ монголын өндөрлөг талд дэлхийн ертөнцийг зогслон байгуулагч ихэнцэн чингис хаан мэндэлсэн тэр хүн баруун гартаан нүж атгаж хаад боржгоны хүрээнд эсүхийн хүү болж төрсөн тэр хүн баг болчоор насандаа асар хүнд хэцүүг даван туулж Маш олон дайснуудын эдрээтэй бэрхшээлийг гатсан гарч хүүхэд байхдаа асар их зовлон зүдүүрийг амсаж сэтгэлийн хат олж бие бялдар хийгээд 
Өрнөх хэрэгдүүдийн зөргөн тэмүүллийг олж тэр хүн өөрийнхөө хувь заяг хоёр гараар ам цогцлоосон. Тэр хүн бол энэ жил бид 850 жилийнх нь ойг тэмдэглэж байгаа Чингис хаан байсан. Эгэсэн Чингис хаан Монголын эзэнт гүрний үед Монголчууд Евразийн ойрх дорнд Европын хуура газрын үлэмж хэсгийг эрхшээж өмнөд сүм Нанхад гүрнийг эрхшээж дэлхий дээр 29 сая км квадрат бүхий нутаг дэвсгэрийн багтаасан эзэнт гүрнийг байгуулж чадсан. Чингис хааны үед Монголчууд чөлөөд хөдөлтөө шашин шүтэх эс шүтэх эрх чөлөө торгоны зам хүмүүсийн ихтэл бишрэлийг хүндэтгэдэг тэр нийгэм эрхтэй эмхтэй хүмүүс ижил төрх тэгш эрхтэй байсан тийм цаг үеийг бүрдүүлж чадсан. Гаднаан 8 шарга морион сочиход харин гэр дотрон дэлхийн бодлогыг эмхэлж тодорхойлж байсан. За бүгдэрэг нүдэн нэгэ таарэ. Та бүхэн дэшгэн нэг үеийн мэддэг хүмүүс нь хүүхдүүд нь гараа өрхөхгүй юу? Өөрөө бол аав байгаа ээж байгаа мэдж байгаа. За мэдж байгаа ихэнх нь мэдж байгаа шүү дээ. За өвгөө мэдж байгаа хоёр үеийн мэдж байгаа нь гараа өрхөхгүй юу? Гурван үеийн мэдж байгаа нь гараа өргөд үл дээрэ. Дөрвөн үеийн мэдж байгаа нь таван үеийн мэдж байгаа нь. За таван үеийн мэдж байгаа хүн байвал босоо зогсохгүй юу? Таван үеийн мэдж байгаа хүн байвал босоо зогсохгүй юу? Байна уу? За баяр үргэ тэр хүүхдэд баяр үргэ. Бүгдээрээ бодцгой. 100 жилийн дотор 4-оос 5 үе буюу 4-оос 5 жинерэйшн солигддог гэж үзэх юм бол 800 жилийг бодхолоор ойролцоогоор нэг 40 үе солигдсон байгаа юм. Тэгээ бидний аавын 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 өвөө эзэн цолонцын аав төвний өвөө тэрний өвөг дээдсэн 13 дугаар зооны үед эрт цэлмийн тохиолдолтор эмэлт мөрний давхилт дээр агуу хоёун санааны сүрх хүчээр дэлхий дахиныг эргэшээж ертөнцийн гүрэн улсыг байгуулж наран урхас наран жаргал хүртэл Монголыг дэлхийн дайтад дуурсгаж байсан. Тим авгай хүндэсний үр сад өнөөдөр эзэнт гүрний гал халуун голомт болсон тусгаар тогтсон эрх чөлөөд арчсан Монгол улсын иргэний өмнөхөө аваад андгаа өргөж байна. Та бүхэнд баяр хүргээ. Би та бүхэнд хэлэх гэж нэг хэдэн баримтыг энд авчирсан байгаа. Юу вэ гэхээр дэлхий дээр одоогоор нэг 35-аас 40 орчим сая нүүдэлчид амьдарч байгаа. Нүүдлийн соёл иргэншлийн хамгийн оргил болсон Мортын соёлын үлгий бол Монгол түмэн. Өмнөд Солонгосын дөрөвдүгээр ангийн сурах хүчиг дээр нь юу гэж бичсэн байдаг гэхээр 1200 жилийн өмнө бид Туазын өндөрлөгөөс нүүж ирсэн удам судалтай гэж бичсэн байдаг. Монголчууд Ноос товчо, Жангар эсэргээд оюун санааны гайхамшигтай үг бүтээлүүдийг бүтээж төрөж ирсэн ард түмэн. Бид тэнгэрлэг залигтай. Би та хүн хэдэн жишээг хэлж өгье. Яг энэ жилээс 730 жилийн өмнө 1282 онд хөвлөө хааны зарилгаар Монголын хамгийн анхны нэвтрэхи төл бичгийг бүтээж ирсэн байдаг. Өөрөөлбөл Британика гэдэг шиг энциклопедиг бүтээж ирсэн байдаг. 1314 онд буюу баг 700 шахам жилийн өмнө Тухай үеийн Монгол улс өмнөд Солонгост 17 мянган дэвтэр буюу 4371 бот ном билгэлж ирсэн байдаг. Та хүн боддоо 4 ном биш. 100 ном биш. 1000 ном биш. 4374 бот ном 17 дэвтэр. Одоогоос 1000 гаруй жилийн өмнө манай эрний 995 онд өмнөд Солонгосын 10 оюутан Монгол институтанд эхэлчихэн гэж бид хэлдэг. Оюутан солилцоогоор ирж Монгол улс орж ирсэн байдаг. Бас 1219 онд 41 Монгол оюутан Солонгост очиж бас Солонгос улс орж ирсэн байдаг. Тэгэхээр 1237 онд Одоогийн шинжилгээний активын үндэс өөр болсон судар бичгийн хүрээлэнг хөвлөө юу өгөөдөө хааны зарилгаар Монголчууд байгуулж ирсэн байдаг. Тэгээ Монголчууд 1261 онд 1292 онд зурхаан сургууль байгуулж ирсэн. Бас өнгөрсөн жил бид нар 2220 жилийнхэн ойг тэмдэглэсэн хүннүүгүй үед бид нар од ирэхсэг 5000 гаран нэр өгж одон орны анхны зурхаг бий болгож ирсэн байдаг. Яагаад энэ бүх зүйлийг хэлж байгаа вэ гэхээр бид үнэхээр оюун санааны асар их эрчим хүч оюун санааны эв нэгдэл бас зүн билгээр 
нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг дэлхийн дайтад мандуулж ирсэн, ойлгуулж ирсэн байдаг. Тийм ч учраас Чингис хааны хэлсэн гайхамшигтай үг үүдэг. Сэтгэлээг нь эзэмдвэл биеийн хаа одох вэ гэж. Тийм учраас ягаа тэнд бүхцүүлэг яриад байна гэхээр 13 зүүн үеийн Монголчуудын байлдан дагуулт бол зөвхөн төмөр бомба харшуулаад бий болгоч гэсэн зүйл биш. Харин оюун санаа мэдлэгийг шүтсэн, мэдлэгийг дээдсэн тэр зүйлээр Монголчууд байлдан дагуултыг бий болгож ирсэн байна гэсэн санаа юм байна. Эргээд бүгд дээр дахиад харъя. Дахиад цаг хугацаагаар айлъя. Баг хаадын үе. Бид өөр хоорондон өрсөлдөн булаалж, тэмцэлдэж, ах дүүнэр ээж хүү. Эгчтэй үс өөр хоорондон тэмцэлсэн цагт Монголчууд сулгарч ирсэн байдаг. Монголчуудын үндэсний аюулгүй байдлаар өөр хоорондынх нь тэмцэл занал хийж ирсэн байдаг. Дахиад цаг хугацааг жоохон нааш нь явуул бэ. 1911 он 12 дугаар сарын 29-ны өдөр Угаа үед богд хоны удирдлагын дор монголчууд манжин дарлаас гарч тусгаар тогтнолон цэргийн тогтоосон байдаг. Бид өнгөрсөн жил 100 жилийнх нь ойг тэмдэглсэн. 1919 он үндэсний сэтгэлгээтэй маш олон хүмүүс нэгдэж их орондоо тусгаар тогтнолыг авчирхын төлөө тэмдэглсэн байдаг. 1989 оны 12 дугаар сарын 10 Тухай үед 26 долоотой голцуу залуучууд нэгдэж өөр хоорондоо ярилцж Кремлд байсан Монголын тусгаар тогтнолыг Улаанбаатарт авчирхын төлөө цас шуурсан хүйтэн хэцүү тэр цагт өндөн болсон байдаг. Та бүхний ихэнх нь ирээд унаас хойш төрсөн хүүхдүүд байгаа. Тэр үед би өөрийнхөө аав өөтөгөн эрх чөлөөний талбай талбай дээр очиж ирсэн. Тэнд ямар байсан бэ гэхлээр бид нар сэгий гэж тухай үед дууддаг байсан. Туулааны арьсан малгаг сэгий гэж хэлдэг. Голцуу тарвагны арьсан малгаа өмсч гэсэн булган малгаа ховор тийм хүмүүс эрх чөлөөний талбай дээр эскийн дээр хөлөөжий цугаад эскийн гутлагтын өмсөөд тэгээд янз зүрийн эрх чөлөө ил тод байдал тусгаар тогтнол арчлал хүний эрх гэсэн лозунгуудыг бариад 90 мянгуулан эрх чөлөөний талбай дээр жагсаж ирсэн. Та бүхэн бодтой Америкийн төрийн нарийн бичгийн дагаар ажиллаж ирсэн Condoleezza Rice 5 настай хоогтой 1960 онд ээжтэйгэн даашин завх гад дэлгүүрт орсон чинь чи хар арьстай болж төрсөн учраас гараад чингэлгэд өмс гэж хэлж ирсэн. Өөрөөлбөл Америкийн 16 төгрөгийн хийлэгч Абрахам Линкен хар арьстай хүмүүсийн эрх чөлөөний төлөө тэмцэжсэнээс 100 жилийн дараа ч гэсэн тэнтийн тэмцэл байсаар л байсан. Өрнийн ямар ч хөгжилттэй орнд эрх чөлөөг авчирхын төлөө дайн байлдаан иргэний дайн хүртэл болдог байсан. Хүмүүс бие биенийхээ амийг игүүт хэдэг байсан. Харин тэгвэл Монголд 1990 онд 90 онд нэг ч хүний хамаарах цус гаргалгүйгээр нэг ч байшингийн цонхны шилийг хагалгүйгээр эрх чөлөөд нийгмийг авчирч чадсан. Энэ бол сай энэ үг хүлээд гарсан ерөнхий сайд Норвегийн Алтан хуйг одоо ерөнхий хэлэгчээр адилж байгаа цахиагийн элбэгдөж сэргүүтэ маш олон хүмүүс бидний та бүхний аав ээжүүдийн үе чинь бидэнд авчирч өгсөн асар том Монголын бахархал юм аа. Тийм ч учраас одоо 163 улсын байдаг ардсан орнуудын хамтын нийгэмдгийг Монгол улс дарглаад явж гэдэг бол энэ бол Монголчуудын бахархал юм аа. Тийм учраас бид нар дээд үеийнхэн даа аав ээжүүдийн баяр хүрэх ёстой. Дахиад жоохон цаг хугацааг найштуулъя. 2000 он. Тэр үед 3 жил дараалан харийн зууд гэж болсон. Энд бас хөдөө гадаанаас ирсэн, их орны маань 408 зөксөөс төлөөл болж ирсэн хүүхдүүд байгаа байх гэж би бодож байна. Харийн зууд гэж юу хэлдэг вэ гэхээр цасарахгүй улмаас мал ундны усгүй болоод сүлддэг. Тэгэд хөдөөнөөс маш олон мянган хүмүүс малаан бараад, малаан орхиод хот руу нүүж ирсэн. Ингээд Улаанбаатар цохиолын дуу од болж дээлтэй гээлтэй ололд гэж бид нар ярддаг байсан тийм ээ. Тийм хүмүүс хатанд орж ирсэн. Их хүн хүмүүс сохиолын дууд уулдаг болсон. Ингээд хот маань яах нь вэ? Тухай үед бол 800 мянган хүнтэй байсан бол одоо сая гарын хүнтэй болж ингэж өргөцсөн байна. Тэр бид нар одоо цагаа ярьж байна л да. 2003 оноос хойш Монголын эдийн засаг дэлхийн анхаарлыг дотоож эхэлсэн. Бид дэлхийн дэлхийн одоо тийм газрын дорх баялгаран дэлхийн ихний арвт орж байгаа. Бидэнд байгалийн баялаг, бахархах түүх, сайхан газар нутаг онгон дагшин байгаль бүх хэл зүйл байдаг. Одоо Монголын төр засаг маш олон хүмүүс сайн засгийн төлөө, авилгагүй шудрага нийгмийн төлөө тэмцэж байгаа. Энэ бүх зүйлийг байгуулахын төлөө бас 
ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би дараагийнхаа хэсэг рүү шилжих гэж байна. Энэ бол ирээдүй. Энд байгаа хүм болгон Монголын ирээдүйг тодорхойлох, өнгөтэй үүдтэй ажиллаж хөдөлмөрлөх Монголын маргаашиг бий болгох ийм хүмүүсээ гэж би харж байна. Та бүхэнд бүгдээр нь чинь мөрөөдөл байгаа. Мөрөөдөл гэдэг бол энгийндээ мөр өөдөл гэсэн үг шиг санагддаг. Сайн мөртэй, сайн нэртэй явна гэсэн үг. Мөрөөн өөдлөл нэ гэсэн санааг хэлж байгаа. Та бүхэн клиент тоныг сайн мэдж байгаа. Америкийн ерөнхийлөгчөөр ажиллаж ирсэн Билл Клинтон гэж хүн. Тэр хүн 3 жилийн өмнө Ларри Кинг гэд хүндтэй ярьсанд орсон. Тэгээд Ларри Кинг асуусан. Та өмнө нь очиж үзээгүй ямар газар орондон очиж үзэхийг боддог вэ гэж. Тэгээд Лар Клинтон хариулсан. Би 3 газар очиж үзье гэж боддог гэж. Хамгийн дөрөнд Климинджаро гэж. Хаанхын газар үлэ. Африкийн хамгийн өндөрлөг улс Климинджароод очиж үзмээр байна гэж. Хоёрт нь хойд мөсөн далаад очиж үзмээр байна гэж хэлсэн. Тэгэд за гуравдах нь бол хамгийн чухал юм аа. Энэ бол Монголд очиж үзье гэж хэлсэн. Монголд очиж үзье юм сан гэж. Тэг юу ч хэлсэн гэхлээр их хэлсэн Чингис хааны эмээлэн ундаг байсан аргамаг шандас төлгийн үр сад болсон Монгол морин дээр мордоод тэгэд Монголын атар зэлүүд тийм ээ хэрийн салхина онбулж морныхан жолог сул тавиад хамаг хурдаараа давих мэр байна гэж хэлж ирсэн. Та бүхэн сайн мэдж байгаа Jack Weatherford гэж Монголын төвхийг 30 гаруй жил судалсан хүн байдаг. Тэр хүн 1997 онд Монгол дээрээд хамгийн дөрөнд онгоцсонс буугаад хинтэр үе явсан. Хинтэд очиод тэр Монголын зэрлэг салхинд онбуулаад юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр энэ салхил эзэн Чингис хааныг элбэж, эзэн Чингис хааны урам зэргийг бадраач бас бүртөөлний гоо үзэсгэлэн улам сайхан болгож ирсэн онгож явахаг нь улам гайхамшигтай тэнгэрлэг болгож ирсэн байхта гэж би ямар адстай хүн бэ гэж хэлж ирсэн. Тэр бид ингээ эргээ харахаар Монгол орон 1 сая 566 мянга 500 км квадрат нутаг зөвсгөртэй. 2 сая 800 орчим мянга хүнтэй. Нэг хүнд оногдох газрын хэмжээгээр дэлхийд баг хэрэгүүлдэг. Гэсэн хэрнээсээ хүн амын талаас илүү хувь нь дөрвөн уулын дунд хатан туулын хойх нь ингээ шамбаралаад байж байдаг. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бидэнд бахархах түүх их байгаа боловчиг бас байгуулах ирээдүйг цогцлох ирээдүй асар их байгаа юм байна гэдгийг та бүхэн маш сайн ухамсарлах ёстой. Америк ирэх хэлчээр адилжсэн нийгсэн гэдэг хүн цагаа хэрэм дээр очиод хэлжсэн. Агуу их төвхтэй арт төмнийг агуу их ирээдүй хүлээж таарна гэж. Мана бааборгоо харин хэлжсэн. Цагаа хэрмийг босгосон арт төмн гайхамшигтай юм бол түүнийг босгоход хүргсэн арт төм бол бүр мундаг юм аа гэж хэлжсэн. Тэгэхээр эндээс би ямар дүгнэлт хийж байна гэхээр 16 нас гэдэг бол гайхамшигтай нас аа. 16 насны хамгийн гайхамшигтай зүйл юу байдгийг та бүхэн мэднэ тэ. Юу байдаг гэж дурлал байдаг. Та бүхэн ихэнхэнд ангийнхаа хүүхдүүдэд сайн болцсон л байгаа. Ангийнхаа нэг хөөрхөн охныг харж байгаа, бодож байгаа, зүүдлж байгаа, заримдаа шүлэг өччих байгаа. Ангийнхаа нэг сайхан залууг харж байгаа, хаяа хуулуулж байгаа, хичээлээ хамт хийж байгаа, би биенийгаа сэм сэмхэн харж байгаа. Заримдаа гэрийн даалгавраа хийх гээд номоо нэг чинь дурсан залуу гэж юм уу охныг чинь харц тэн дээр гинт гарч ирж байгаа. Заримдаа одоо нөгөө эс саунц нэргээ сүүл үеийн ян зүрийн дуучдын гой гой хүүхдэд уу та бүхэнд бодогдож байгаа. Хамгийн хүнийг тэнгэрлэг бодогдох зүйл бол дуурлал хайр байдаг. Та бүхэн ангийнхаа охин ангийнхаа хүүгүүнийг хайрладаг шиг э түүнээсээ илүүтэйгээр ээж аваа хайрладаг, имээ өөгөн хайрладаг, дүүгээн ахигаан хайрладаг, элэг ургаан хайрладаг, ах дүүгээн хайрладаг. Цаашлаа та бүхэн Монголоор нь бахтдаг. Монголоон хайрладаг. Тэгэхээр Монголд хамгийн сонин зүйл дэлхийд дээр хаач байдаг үү нэг зүйлийг би та бүхэнд хэлж өгсөн юм. Өөрөөр бид Африкт бол сэрэнгээт гэж газар байдаг. Тэр бол байгалийн дагшин газрыг хилдэг. Зэрлэгээр юм байдаг. А Монголд тийм газар хаана байдаггүй. Дорндын талд байдаг. Дорндын талд байдаг. Далайн дэвшингээс дээшээ 560 метр дөрөвдсөн газар байдаг. Тэгвэл Монголын хамгийн баруун захад бүр 1 км шахуу зуцаа мөстэй мөсөн гол хүртэл тэнд байдаг. Хангай хинтийн маш гайхамшигтай сүрлэг байцд уулсууд байдаг. Монголын хамгийн умар зүгт, хойн зүгт одоо хөвсгөл чиглэл рүү тайгийн бүс байдаг. Гайхамшигтай. Харин тэгвэл хамгийн өмнө зүгт гой бид юу байдаг уу? Элсэн манхан байдаг. Та бүхэн хонгорын эсэг сонсож ирсэн үү? Дэлхийн өргөргийн хамгийн хойн байдаг эс Монголд байдаг. 
анх хоридоны үед Эндрюс гэж эрдэнтэн Монгол дээрэд өмнө гуйн тэр зах суманд байдаг нэг газрыг хараад Флеминг Клифс гэж хэлжээсэн. Асан дөрүлж байгаа толгод гэж. Тэнд анхны динзаврын өндгийг дэлхий дахин нээж динзавр буюу үлэг гүрүүл гэдэг зүйл өндөгнөөс гарт юм байна гэдгийг баталчихсан. Та хүмүүс би хамгийн энгийн шиг хэлээ. Йогурт гэдэг үгийг мэддэг хүн гараар өгдөө. Йогурт. Нэг тараг өгдөг шүү дээ. Уугаад өгдөг тараг. Мэдгүй юу? Мэднэ хэвээр. Йогурт гэдэг үг ямар үг вэ? А англи орс гэдэг янз бүрийг үлж байна. Энэ бол ул жишээлбэл Монгол үг. Мегмарын сарвал эрдэнэ гэдэг хүний бичсэн сонирхолтой хий шинжил гэж ном дээр байдаг. Энэ бол Монгол үг. Монголоор зуурх жагуур гэж үздэг тийм ээ. Тэгээ жагуур ах уу гэж үздэг. Тэр нь өмнөд Америкийн хэл рүү очингуута Жэн Я болоод тэгээд ягуур болсон. Ингээд англи хэл рүү орхтон йогур болоод йогурт болсон байх чинь шүүд. Дахиад би таав хүнийг жишээ хэлээ. А ээж нэр чин тана дүүнрийг таав хүний дүүнрийг юм уу багт чин та нарыг үнэгчлээ зочхоор юу гэж хэлдэг байсан бэ? За мөнх утгаараа юу гэж хэлэх вэ? Хураа 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 гэж хураалдаг. За тэгэхээр хураа хураа гэдэг тий бид нар ямар нэгэн баяр өслийн үед хүн амны бэлэгтэй ачтын бэлэгтэй сайхан үг хэлэхээр хураалдаг. Төвд хүн шидээр хятад хүн билээр монгол хүн билгээр гэсэн сайхан үг байдаг шүүд. Тэгээ хураалдаг. Тэгэхээр 13 дугаар зүүн үед монголчууд энэ хураа хураагийн ёслыг бол маш өргөн дэлгэр хэргэлдэг байсан. Энэ нь Сүбэтэй зэвийн цэрэгтэй хамт Европ руу очоод англи, франц, герман руу очсон байдаг. Дараа нь орс хэл руу очоод ороод ураа болж хоёрсан байдаг. Ураа болж хоёрсан байдаг. Одоо Нидерландын хатан хаан юм уу Английн хатан хаан хатан хааны гитэн залх ёслолтой хүмүүс яг үхлэр хураалдаг. Та нар YouTube руу ороод үзээр Нидерландын хатан хааны төрсөн өдөр гээд орнгууд. Тэнгүүт хааны зэрлэг дуудлаг хүн гарч ирэнгүүтээ хип хип гэж хэлдэг. Тэнгүүт хүмүүс хураа 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 гэж гурван удаа хураалдаг. Америкийн иргэний дайны үед бас гол гол дуунуудын дахилт нь хураа хураа гэж хураалдаг байсан. Энэ бол бид дэлхийн интэ гайх хэмжигтэй гүрэн ус байсны тот том рүү гэрч мөр харин дэлхий дахин бидний нэг зүйлийг авч чадаагүй одоо хүртэл бидний тарих цусан дотор байгаа нэг зүйл бол энэ эрчүүд хэмри овон дээр гараад дэлхийр юу гэж хэлдэг вэ? А зүйтэй уухайлдаг шүү дээ. Тэгвэл хурагийн илүү хүчтэй хэлбэр нь уухай байдаг. Харин Монголын уухайг дэлхий дахин авч чадаагүй. Авч чадаагүй. Тэгээ ганц зүйлийг нэмээд хэлэхэд 1906 онд Чингис хаан их Монгол улсаан байгуулаад өөрийнхөө дөрвөн хатан дан Монголын газар нутгийг хуваж өгсөн. Дөрвөн охин дон иргэн тойронд байгаа хөвс орнуудынхаа газрыг хуваж өгсөн. Октуудад тийм хүнд тэлтэй хандагдаг байсан байна. Монголын уст товчооны одоо Монгол өвчгөр бичигдээд хятад хэл рүү хөрвүүлсэн хэсэг дээрээс яг нэг хэсэг урагдсан байдаг байхгүй. Урагдсан. Тэгэд яга урагдсан юм болоо гэдэг үзэхэр тэн дотор Чингис хаан охин урагтан соёрхот олгов гэдэг мөрийг хоёр удаа бичсэн байдаг. Тэгээд дундад зууны үед мантгацсан хатны үед ч юм уу ану хатны үед ч юм уу монголчуудыг юу гэдэг байсан гэхээр энэ бол монголчууд бол тамын тогооны үлгэртэй л хүмүүстэй би биенийгаа дэмжтгүү гэж. Тэгээ одоо таа хүмүүс мэднэ дээ нэг олимп бид нар болонгууд ямар нэгэн нэр төртэй хариус төртэй хүн гараад а монгол багийн спорт өгчихгүй байна. Сумаа өднөр бол бид нар чадаад байшгүй. Харин хөлд бөгч гэдэг юм уу тэр зэргийн спортоор бид нар чадахгүй гэж үздэг. Үгүй юм. Багийн спортыг багийн дугаартыг хамгийн гайхамшигтай хийжсэн үндэстэн бол монголчууд байхгүй. Монголчууд 10-таар нь 100-таар нь 1000-таар нь яг нөө улсаан эмхэлж эмхлээд 80-120 мянган зэрэгтэй дундчаар 100 мянган зэрэгтэй гэр дэлхийн тахныг байлтанд дагуулсан үндэстэн дэлхийн түүхэнд байдаггүй. Монголчуудын эзний талыг ч гэсэн ромчууд 400 жил үзээд бараагүй л байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бидний бас гайхамшигтай цус нь байдаг чанар. Тэгээ та хүн ингээ анзаарх юм бол Монголд уулын нэг дандаа эр хүйстэй байдаг. Бат хаан, богд хаан гэдэг гээд Захунд үедэг монголчуудын шүтэн ямар уул байдаг вэ? Отхон тэнгэр, отхон тэнгэр уулыг уулгаар яах вэ? Очирваанын шүтлэлтэй, очирван уул эр хүйстэй гэж явдаг шүүд. А тэгвэл Монголд уул ус одоо гол ус мөрний нэр дандаа ямар нэртэй байдаг байх нь? Бүсгүй үний нэртэй байдаг байх нь шүү дээ. Хараа, ёро, сэлэн, онон, орхон, туул гэдэг гээд тийм нэртэй хүмүүс энд 20 30-аар байгаа байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр Монголчуудын уламжлалт энэ ёс бол ёс бол эрэгтэй эмхтэй хүмүүсийг тэгш эрэгтэй байдаг байсан. Ягаад би энэ зүйлийг ярьж байгаа юм тэр Чингис хааны 850 жилийн болж байгаа учраас ярьж байгаа. Тэгээд Монголчууд юу юу ч хөтдөг байсан гэхээр нууц товчон дээр 23 удаад өрдөгддөг. Бурхан халдуу уулыг эцэг хөх тэнгэрийн өршөөлөөр харин газар дэлхийг этүүхэн 
газар ихийн эвгээл гэж хэлдэг. Ингээд тэнгэр эцгийн өршөөд газар ихийн эвгээлд монголчууд хөгжим мандаж ирсэн түүх байдаг. Би яагаад энэ бүх зүйлийг ярьж байна вэ гэхлээр энд байгаа 850 хүүхдийн хүүхд бүгдээр эрэхтэй бүгдээр эмэгтэй биш эрэхтэй эмэгтэй хүүхдүүд байгаа учраас цаашдаа та бүхэн амьдралд гараад амжилт олдыг түүчээлээд өөрийнхөө мөрөөдөлтөө хүрхэд бүгдээрээ эрчүүд нь эмэгтэй чүлдээ хайрлж байгаасаа хүндэтгэж байгаасаа ойлгож байгаасаа дээдлж байгаасаа гэсэн санаагаар хэлж байгаа. Харин эмэгтэй чүлд нь ч гэсэн бас хөвгүүдэн, эрчүүдэн, аав нарыгаан, ах нарыгаан хайрлж байгаасаа, дээдлж байгаасаа, хүндэтгэж байгаасаа гэж хэлж байгаа. Эндээс монголчуудын эв нэгдлийн хамгийн том зурчил эхлэх юм байгаа маа. Тийм учраас одоо та бүхэн гайхдаг баг. Та бүхний аав нарын үеийн юм уу, ах нарын үеийн хүмүүс хоорондоо улс төр хийж байгаад хоорондоо Улаан цэнхрээрээ тал тал болоод эрэхтэй эмэгтэйгээрээ янз бүр болоод жалга давуур янз бүр болох уу болдог тийм юм ажиглагддаг баг. Харин тэгвэл та бүхний үеэс эхлээд энд байгаа 16 та та бүхний үеэс эхлээд ирээдүг бүгдээр хамтдаа харцгаа яа. Хамгийн эв нэгдэлтэй улсыг олёо гэвэл хүмүүсийг Монгол дэрэд үүдгэж хэлэх ёстой. Хамгийн эрч хүчтэй залуучуудыг харъя гэвэл Монгол дэрэд үүдгэж хэлэх ёстой. Хамгийн царайл хөрхөн огтууд хамгийн чадвартай сэргэлэн залуучуудыг үзье гэвэл Монгол дэрэд үүдгэж хэлэх ёстой. Хамгийн сайн хөгжсөн арчил шудрыг өснө батцсан орныг үзье гэвэл Монгол дэрэд үүдгэж хэлэх ёстой. Хамгийн их зүйлийг бүтээхийг ирмэлцдэг. Хамгийн том мөрөөдөлтэй, хамгийн сэтгэл уужим хүмүүсийг олё гэвэл Монгол дэрэд үүдгэж хэлэх ёстой. Та бүхэн санал нэлж байна уу? хэд Монголын бахархал гэдэг бол Монгол хүн газар нутаг ёс заншил өв уламжлал бидний өнгөрсөн түүхийгээд одоо цагийн сорил бэрхшээлүүд түүнийг даван тулах сэтгэлийн хат бас эрээдүй үедээн өөрийгөө дайчлах тэр батрангуй мөрөөдлөөс эхэлнэ. Тэм учраас бүгдээрээ мөрөөдөх хэрэгтэй. 1963 оны 8 сарын 28-нд Мартин Лютер Кинг гэдэг хүн тухайн үедээ хүмүүсийн иргэний эрхчлөөг тунхаглахын төлөө I have a dream буюу надад мөрөөдөл байна гэдэг үгийг ойролцоогоор 250 орчим мянган хүний өмнө 6 сая хүн телевизээр үзэж байгаад хэлсэн байдаг. Тэгээд тэр хүн юу гэж хэлжсэн бэ гэхэлээр бол бовчлогч байсан хүмүүсийн хөвгөө Жоржийн улаан толгод дээр нэгэн ширээнд хамтдаа ахын дуусмит суцгаах тийм цаг ирнэ гэж мөрөөдөж байсан гэж. Тэгж мөрөөдөж ирсэн мөрөөдөл нь тухайн цагтаа биелжсэн байдаг. Тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа мөрөөдөх ёстой. Нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд та бүхэн бүгдээрээ ингээд насанд хүрж байгаа хүүхдүүд учраас аав ээж хэн халуун хоёраар та бүхэн хүний эрдэнцэд хүн болж төрсөн тэр цмаа Монгол их орны иргэн болоод өнөөдөр иргэний ангаагаа өргөж байгаа. Тэгэхээр хэдэн сая боломжууд бас та бүхэн биологи хичээлээр үздэг шүү дээ сперматоид гэдэг. Гэтэл өндгийн эсэн дээр очихын тулд ойролцоогоор 8 орчим километр замд уралдаад хамгийн шилдэг нь тэнцээ өндгийн эсэн дээр очих зигот болоод ург бүрэлдээд тэгээд ээжийнхэн халуун хөвлөд 9 сар тэгцэн дараагаар та бүхэн хүн болж төрсөн байгаа. Тэм учраас та бүхэнд гутрах ирэх юм уу өөртөө үл итгэх тийм зүйл байж болохгүй. Та бүхэн бол маш олон тийм өрсөлдөөнийг даван тулаад хүн болоод төрчихсөн. Тэгээд Монгол улсын иргэн болж төрсөн. Тэм учраас та бүхний өмнө хийх зүйл асар их байгаа. Асар их байгаа. Бүгдээрээ мэрэгчлээ зөв сонгож их орны хон 400 8 зохус өнцөг болон бүрт өөрийгөө амжилттаар тэлж Монгол улсын төлөө хамгийн сайн иргэдэн байгаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Монголын сайн нэрийг хамгийн сайн гаргасан ирээдүйн аав ээж нэр байгаасаа гэж хүсэж байна. Ингээд Монгол төрийн гайхамшигтай өдөрдөгч ихэнх Чингис хааны мэндсний 850 жилийн ойгоор төрийнхөн ордонд Эн сайхан ёстойгөлдөр арх хэмжээг зохион байгуулж байгаа Аюушийн мөнх хот тэргүүтэй Монголын залуучдын холбооны бүх хамт олонд хийгээд энэ арх хэмжээг хамтран зохион байгуулж байгаа Монголынхон төлөө зохих зөрөгтэй энд хурн цоглорсон бүх хүмүүс та бүхний өмнөөс бас баяр хүргэе гэж бодож байна. За бүгдэрэнд нь чи сэтгэлээсээ халуун минь төргий гайхамшигтай ирээдүй та бүхний гарч нь байна. Бүгдээрээ Монголын төлөө Монголын төлөө зүтгэцгээе. Баярлалаа.
Шилдэг сурвчд маань Монгол бахархал гэсэн сэдвээрээ сайхан лекцийг уншсан ноён 90 нь олтанд маш баярлалаа. Таны цаашдаа ажилд өнөрх амжилтыг хүсье.